जी अस्सलाम वालेकुम तो आज हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं ये यंग लड़के का कितनी एज आपकी बेटा 13 तो 17 इयर्स एज के अंदर इसकी लेफ्ट नी में इंजरी हुई थी जरा थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि आप कुछ गेम कौन से खेलते हैं आप फुटबॉल और कैसे इंजरी हुई थी फुटबॉल में भागते हुए जैसे खड्डे वगैरह में पांव आ गया था तो उसकी वजह से एंकल मुड़ गया तो जब एंकल मुड़ा तो घुटने में भी ट्विस्ट आई घुटने में भी ट्विस्ट आई थी और ये नी अपनी जगह से निकला यस जब निकला तो कंटिन्यू की स्पोर्ट्स या बिल्कुल नहीं खेल सके नहीं मैं दोबारा उठ कर फिर मैंने भागने की कोशिश की तो ये फिर निकले लग गया तो ये टिपिकल फीचर होता है दिखाने के लिए कि जिन पेशेंट्स की एसीएल इंजरी होती है उनका या तो पैर जमीन पे अटकता है या उनको कोई हल्की सी पेविट होती है और पैर नीचे गिरने की वजह से टांग ट्विस्ट होती है और उनको अचानक आवाज भी आती है पॉप करके कि जैसे टांग में कोई पॉप की आवाज आई है इसका मतलब एसीएल लेगमेंट डैमेज हुआ है अच्छा उसके कितने अरसे तक स्वेलिंग रही टांग में टांग में उसके महीना एक महीने तक स्वेलिंग रहती है ये भी एक और बहुत टिपिकल फीचर है जिन यंग लड़कों की टांग में इंजरी हो वो हमेशा बताएंगे कि उनकी टांग बीच में जब चोट लगी तो टांग में स्वेलिंग आ गई अच्छा जब स्वेलिंग खत्म होगी आप चलने फिरने लग गए दोबारा आपने गेम खेलने की कोशिश की फिर निकला जी मैं वॉक करते हुए तो कोई मसला नहीं था लेकिन जैसे रनिंग करते हुए या फिर कोई झंप मारी तो उसकी वजह से फिर फिर दोबारा निकल अच्छा चले लेट्स एग्जामिन यू नहीं लेटे क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखे तो टांग नॉर्मली चार से छह हफ्ते के बाद स्वेलिंग खत्म हो जाती है जो अब इसमें नजर आ रही है और टांग की रेंज ऑफ मूवमेंट भी बहुत अच्छी होती है मतलब पेशेंट की टांग स्टिफ नहीं होगी लेकिन मेन मसला क्या होगा इन पेशेंट्स का कि अगर मैं इसकी टांग के ऊपर यहां रखूं और इधर करीब से दिखाऊं तो इनका लैकमन टेस्ट पॉजिटिव होता है तो अगर आप देखें तो इसकी टांग आगे निकल रही है इसका मतलब यह है कि एंटीरियर क्रूशियट लेगमेंट रक्चर हो चुका है तो ये इस यंग लड़की की प्रॉब्लम है अगर हम पेवेट शिफ्ट करने की कोशिश करें तो इधर दिखाएं हल्का सा ढीला छोड़ दो बेटा ढीला तो ये करके टांग बाहर निकलती है ये कभी कभी करना मुश्किल होता है जिन पेशेंट्स की जो बेहोश नहीं हुए हुए और उठे नहीं इसलिए वो प्रिवेंट करते हैं एम आर आई स्कैन देखें और मैं ऊपर लेकर आऊं अगर ऊपर से फिंगर यहां से तो आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट का काटलेज हर चीज नॉर्मल है और एसीएल जब मैं जाके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें एसीएल के फाइबर इस जगह पे इतने क्लियर नजर इसलिए नहीं आ रहे इसको कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशियट लेगमेंट और एसीएल के फाइबर्स इसके इतने क्लीन इसलिए नजर नहीं आ रहे कि इसका एसीएल रक्चर हुआ है आपकी टांग की जो लिगमेंट है वो डैमेज है तो जरिए पता है हमारे पास चॉइस क्या है कि या तो हम आपकी टांग की रिकंस्ट्रक्शन करें लेकिन अब हमारे पास एडवांसेस इतनी ज्यादा हो गई कि जिन लड़कों की एक्यूटली इंजरी होती है एक्यूट का मतलब तीन महीने चार महीने के अंदर अंदर अगर टांग का लेगमेंट डैमेज हुआ तो हम उसको रिपेयर भी कर देते हैं रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर आप करीब आके दिखाएं वीडियो में रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ये जो एसीएल डैमेज हुआ हुआ है ये जो आपको डैमेज नजर आ रहा है एसीएल हम इनके अपने फटे हैमस्ट्रिंग टेंडन लेके ड्रिल करके नया ग्राफ्ट डालते हैं इस जगह पे छोटा सा एंकर इधर बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू लेकिन अगर इनके मैंने अंदर जाके आर्थरोस्कोपी करके एग्जामिन किया और मुझे नजर आया कि टांग के जो लिगमेंट है वो अभी भी अच्छी क्वालिटी के हैं तो मैं स्टिच 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 लगा के एंकर से इसको जोड़ देता हूं इसको कहते हैं रिपेयर तो इसका बेनिफिट क्या है जरिए बता अगर आपके हमने टांग का लेगमेंट दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया उसका बेनिफिट यह है कि आपकी टांग झटका नहीं देगी नेक्स्ट डे आप घर जाओगे फिजियोथेरेपी करने की वजह से आपकी टांग स्टेबल होगी 12 मंथ्स के अंदर 98 परसेंट पेशेंट दोबारा उसी फिटनेस लेवल पे जाते हैं जो पहले हो सकता है फिजियोथेरेपी बहुत पैरामाउंट है तो मेरी चॉइस आपकी इंशाल्लाह ताला एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर ये सब डिपेंड करेगा ड्यूरिंग सर्जरी और हम आपकी फिर नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे सर्जरी के दौरान और फिर जब आपकी फिटनेस रिकवर होगी वो भी नेक्स्ट फेज पर दिखाएंगे ठीक है थैंक यू